。二零一二年七月二十四日清晨，船长吴文海带着四名船员出海捕鱼，他们将前往距离海岸线四海里的水域。那里有前一天就布下的一百张渔网，和往常不同，他们行动要快。这是赶在台风到来前的最后一次出航。没有到来的时候，很很很正很正的，到海风来了之后，就那个浪很大的了。后天就到这里了，全部回港避风了。那港里面的船烫毛了，烫毛好了就可可以避风了。按规定。在台风到来前，码头渔船都要求陆续返航，防御台风。除了吴文海的船，几乎没有出海的船只。但是他想试一试运气。吴文海要去的四海里，属于大陆架水域。大陆架水域可以延伸至二百海里，只占世界海洋面积的十分之一，但它们却孕育着大量珍稀的海洋物种，又是人们一次次的冒险。有虫不嘞？海底的情况超出了吴船长的预料，在台风到来之前，看似平静的海面下却早已波涛四起。吴船长很清楚，一旦寻找不到渔网，这次的行动不但一无所获，甚至遗留在海底的渔网将被台风毁坏。那个流水很差，水太快了。嗯，上面流水太快，那个海面很平，你那个流水下面流水很快，海海上海里有风啊。吴文海很快调整了船的方位，往上钩了。他们加快了动作，避免上方的鱼逃脱。第一个被捕获的是鲍鱼。接着是一条石斑鱼，一张大网捕捞的只有一些零散的猎物。显然，吴船长对这样的情况并不满意。吴文海今年四十二岁，是海南文昌县人，靠着捕鱼为生已有十二年。海洋那可敬又可畏的力量。让常年捕鱼为生的吴文海十分依赖。这一天的收入情况将决定台风来临期间，因停止出海产生的损失。三个小时过去了，除了之前打捞到的一些龙虾、鲍鱼外，几乎很少再有大的收获。吴文海这一天的运气并不算好。前几年那个鱼鱼很多啊，今今年没有什么鱼。每次出海捕鱼，除亲自掌舵外，吴文海还需要雇上至少四名渔民帮忙收网，加上油料费，成本将近一千元。随着渔网一张张收回，对这一天的收入，吴文海心中也有了数。今天收几收获很差，差的不得了。嗯，一般一一天呃，差不多一一两千这样，今天差不多了几百块。那个那个网很脏，那个水母很多。虽然这一天的捕捞结果让胡文海大失所望，但是他早已明白，在瞬息万变的大海中生存，就如同用勇气投入一场赌博，只要有勇气，下一次就会遇上好运气。通常，船主把当天捕获的海产品回到码头进行出售，经过保鲜处理后运往世界各地。由于这一天出海的船较少，吴文海捕获的海产品虽然不多，却出乎意料的卖的一个好价钱
，着实让他挽回了亏本的局面。无论我们如何获取海产品，他们对人类的生存都至关重要。世界一半人口的蛋白质供应都来自海产品，这使得潭门镇码头十分兴盛。潭门镇码头位于海南省琼海市的东部。是海南省最大的沿海捕捞船集中港口，三点二万人口的小镇拥有五百余艘大小渔船，其中二百余艘专赴沿海捕捞，多数前往西沙、南沙、中沙、东沙群岛作业。优越的海洋资源使众多的渔民在潭门镇世代繁衍、建筑家园。成为远航的人们心里的港湾。然而，海洋的力量也是不容小觑。台风是海洋与这里最常见的交流方式，也就是船长吴文海捕鱼回来的第二天，代号维森特的台风掀起滔天巨浪。在狂风暴雨的时期，人们一定远离虚。才可以站得稳。那么现在可以看到，海上的浪是非常非常的大。码头沿岸停泊着数量众多的进港避风的渔船。台风的不断逼近，使潭门镇码头气氛格外紧张。当出海的渔船全部返港后，渔民们开始进行防台风行动。这样一艘大型远海捕捞船，价值将近一百万；近海捕捞船也高达几十万。这几乎是渔民家庭全部的资产。一旦台风袭来，船只相互间发生碰撞，损失将无法估计。渔民必须赶在台风到来前，将每艘渔船按大小排列，用粗缆绳进行固定。这是好几代渔民沿用下来最原始的防台风方式，也最有效。人们对陆地的适应促使城市化发展。尽管生活在海边的人们只占少数，却成为了适应海洋的好手。在科技未运用于航海之前，为了获取食物，人们不断深入蔚蓝，怀有最崇高的敬意，探索海洋的秘密，并代代相传。在潭门镇草塘乡的渔民苏成芬，靠的就是家传秘方。我眼睛看着要刮海风，下大雨，我们把眼睛我就看到，看到啊，今天就看，哇，今天怎么天怎怎么样了？要刮海风啊，我就下大雨了；要刮大风，我们在这里生产，要到那里避避风啊。转改那里风了，会再走到那里避风的地方生产。苏成芬今年七十八岁，如今在家安享晚年，不再出海。但迄今为止，迈入老年的他，仍然被潭门镇公认为技能最好的船长。只要是遇上渔船问题，邻居们都要请他帮着检查修理。苏成芬十三岁跟随父亲出海，二十多岁当上船长后开始闯南海，直至六十九岁从船上退休。一句话讲，我靠，这这么久那个语言呢，什么情况都跟过，但是没有事。向父亲学习来的航海技能，带给他一辈子的安全。他更希望下一辈出海的人都平安。你讲那个东西坏了，跟那个警察讲，他不坏，不坏还搞好，这哪回事？这种能力不仅给出海的人多一份安全保障，更是成为家族事业的延续。这一本，这本那个跟那个。就是我的父亲的父亲，船留下下来，在那个那个风船，风诶风风力的风，风力风船，诶风船
，这不是起算。<笑>耕渡部是谭门镇渔民的手抄航海图，上面记载着通往南海途中的水流、风向和暗杀。由于过去航海中使用的全是靠风力的帆船，开创海洋的先民为熟悉航海路线，对所到过的海域都有详细记录。明朝，清朝或者明朝，从普京到普京以上，能有这个。在路过厦门，他也是在自己那里烧过来。现在一烧，谁的呢？我也不知道了啦。很很正的，以以以上那个，以烧人家在用的是一代一代传下来。以手抄本的形式传于后人，密密麻麻记满的是世代谭门渔民手写的行船半径。耕渡部拼成为每一户航海家族史上的族谱。苏成芬的这本耕渡部从父亲那儿抄录过来，再加上自己航海的经验，称得上谭门镇最全面、最精确的一本。在那个解放前，都叫南沙，就是叫做白海，就这个东海，现在就叫做西沙。就是，我走过很多了。对于谭门渔民来说，去西沙、南沙布局，不仅仅是谋生的手段。几百年来，行走在这片神秘浩瀚的海域，他们已经把三沙看成自己的家园。然而，渔民们过去使用的封闭渔船，一年才能往返一次。风向好的时候，从谭门到西沙也得两三个月。到南沙的时间更久，他们又是如何保证航海安全的呢？退休多年后，苏成芬身边仍保留着一件航海必须的宝物。我一带就要开始丢零了。那，就是这枚只有手掌大小的罗盘针，指引着苏成芬的航向。我们很难想象，当年没有高科技的海况测量，如何仅仅依靠一本耕渡簿和一个罗盘针，就能畅通无阻的航海生涯？这条就是船啊，在那个船上要开到去啥？用什么方向呢？就得用这两个是啊，这个这个中间这条线。这条线就是代表这条船，你就开这条船，开开开呀，开转转转转转转。啊，里面的里面的那个尖，跟这这条那个细线，加一线，就是这样开就就就到那个西沙。你要到什么地方，都是这个道理。虽然在纸上模拟的航海过程，并不足以表达苏成芬船长在大海航行中身处风头浪尖时的凶险，但是当年的惊心动魄的航海经历，仍然让他记忆犹新。我的父亲，我是三年还是带我到那个南极呀？回家，要是犯了，坏去那里呀，玩去那里呀。那就问他们，那那里也不用问他，你那讲什么地方我知道，那个地方的么叫法这么多多大？哎、呃，那里能够下锚？哎、呃，那里哦，那个叫法的有什么？有有什么鱼？什么螺？哎、呃，多，我都知道。正如苏成芬一样，大部分谭门镇渔民常年往返西沙群岛和南沙群岛。大部分。
与大海为伴的人们，运用智慧将所获得的资源进行创造，变成更有价值的宝物。每天清晨，潭门镇勤劳的妇女都会得到大海赠予的一份礼物。随着潮汐的变换，各种被海水冲刷上岸的海螺和贝壳，将给这里的人们带来另一种收入。妇女们收进来的海螺和贝壳，是林娟手工艺加工厂主要的材料。林娟是村里工艺品制作的一把好手，在自家院子前的空地上创建了一个加工厂。只需请上两三名心灵手巧的工人，就可以开工了。林娟最拿手的是制作风铃，她的手艺被村里人公认为最好的。根据颜色的搭配，再加上自己的想象力，这种单纯用手工编制就能带来不小的回报的风铃，是林娟最喜欢加工的品种。每个可以换来五十元的收入。自古中国人对悬挂风铃就有静心养性和祈福的用意。贝壳编织的风铃是谭门人情有独钟的挂饰。被林间精心布置过的风铃加工厂在椰树林覆盖中。一条距离海边十几米的小路，是林娟的丈夫每天出海打鱼的必经之路。在海风的吹拂下，风铃清脆的声音，正是妇女对远航家人的平安期盼。丈夫出海的日子，林娟除了手工活，还要照顾好子女。儿子麦彪贤六岁，读幼儿园；女儿麦圆圆十一岁，正读小学六年级。和海滨家庭里的小孩一样，他们最珍视的是父亲出海前送的礼物。弄坏的项链被麦圆圆一直戴在身边。他想向妈妈学习技术，自己把项链修好，但麦圆圆每次向妈妈提出要学习做风铃，都遭到了拒绝。想学吗？想啊。哎，他不会要干。也许麦圆圆并不了解妈妈心底的想法。一时间也无法体会大人们承担的家庭重担，但是妈妈的辛苦却是可以看到的。要与风铃制作需要花费时间，林娟每天最多也只能制作两三个成品。但这样的生活已经让他十分满足。和林娟的想法不同，女儿麦圆圆有着自己的想法。其他的不一样，其与众不同了。别的我都嗯有很多种颜色的哈，他们是只有几种，白白的。很看起来很干净的那种，别的就是呃无小金分的嘛。就算你被人买走了，我就叫我妈穿一个。麦圆圆喜欢的是没有经过任何染色再加工的天然的海螺，这种最接近大自然纯净的颜色是麦圆圆自小对大海的认识，在她的心里，每一个螺都有着特殊的来历。爷爷一般有空的时候呢，去海里捡那些螺哎。
在峰顶奏响的音律中，麦圆圆和麦标贤享受着童年最快乐的时光。和所有在海边成长的孩子一样，他们最初看到的是海洋纯洁的色彩。生存的需求使人们不断改变着海洋环境的本态。未来，我们将怎样对待它？